அந்த மண் உண்டியல் அதை போட்டு உடச்சா தான் அதுல இருக்கிற சில்றைய நாம எடுக்க முடியும் தட் இஸ் கால்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் அக்கவுண்ட் எது ஹாப்பினஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க மனதுக்கு மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவு என் சிந்தைக்கு நிறைவு தருகிற வேலை ஒன்று நான் செய்யணும் இப்ப நான் அறுபது வயசு மட்டும் வெயிட் பண்ணுமா முடியாது சார்
அறிவறிந்த அவை நான் சொல்ல வேண்டாம் இப்போ பிஎஸ்சி இண்டெக்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எஸ்என்பி பிஎஸ்சி இண்டெக்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் இருக்கு சில கம்பெனிஸனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு மார்க்கெட் இஸ் கோயிங் ஆப் ஆர் டவுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாமே ஏமாத்து வேலை சார் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இப்போ சில படங்களில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மொத்தமுமே ஏமாத்து வேலை என்பது மாதிரி சில படங்கள் வருகிறது நீங்கள் அந்த நிறைவேட்டர்ஸை விட்டுருங்க ஆனால் அந்த அந்த படம் சொல்லுகிற உண்மை என்னவென்றால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நீங்கள் தான் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் என்பது தான் அந்த படத்திலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது தவிர எல்லாமே மோசடி சார் அத்தனை பேரும் கிரவுண்டை தோண்டி இருபத்தி மூணாயிரம் கோடி வச்சுருக்கோம் எங்கப்பா எங்க சாத்தியமில்லை அதுலேருந்து நாம் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டியது யூ மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் ஒரு நண்பர் நான் வெளியில் இருக்கும்போது ஈரோட்லேருந்து வரேன்னு சொன்னார் ஈமு கோழி எதுக்கு சார் வாங்கினா அது என்னன்னாது நமக்கு தெரியுமா ஈமு கோழி என்னன்னாது நமக்கு தெரியுமா எவ்வளோ நாள் உயிரோட இருக்கும்னு நமக்கு தெரியுமா எதுக்கு வாங்கினா பரமசிவம் வாங்கிட்டாங்க பக்கத்து வீட்டு பரமசிவமே வாங்கியிருக்கா நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளானு குழைக்கிற நீ நீ வாங்காமல் இருக்க வீட்டுக்கார மொத்தனோட போடி போய் வாங்கிட்டான் என்ன ஆச்சு பதினஞ்சு பர்சன்ட்டுங்க இங்கே காமிச்சாலே ஒன்று டபுள் ஆகும் பதினஞ்சு பர்சன்ட்டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் எப்படிம்மா கொடுக்க முடியும் பேங்க்கில் ஏழு பர்சன்ட் கொடுக்கறதுக்கு எட்டு தடவை யோசிக்கிறேன் எப்படிம்மா பதினஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்க முடியும் கூடவே ஒரு தோசைகள் வேறு கொடுக்குறாங்க முடிவுகளை டிலே எடுக்கக்கூடாது எது சாதியம்னு பாருங்கள் ஸோ மார்க்கெட்டை நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ஒயர் இண்டி இண்டிஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வீட்லேயே நீங்கள் போய் வீட்டில் போய் சொல்லுவீங்க உங்கள் அம்மாட்ட அம்மா எண்பத்தஞ்சு மார்க்மா நான் சயின்ஸில் எண்பத்தஞ்சு அம்மா மொத்தம் கேள்வி என்ன கேட்பாங்க அப்படி கேட்பாங்க இல்லைன்னா உஷா எவ்வளோ மார்க்கு நீங்க விரும்பாத கேள்வி உஷா மூர்த்தியை பிறகாம இருந்தா எவ்வளவு நிம்மதியா இருந்திருக்கும் நம்ம ஸ்கூல்ல அவ தொண்ணூத்தி ரெண்டு வாங்கியிருக்கா தொண்ணூத்தி ரெண்டு அப்புறம் எண்பத்தி அஞ்சு சொல்லி வெக்கமா இல்ல கேட்பாங்களா இல்லையா அம்மா உடனே நாம அம்மா என்ன சொல்ல அம்மா உஷா உடனே நான் கம்பேர் பண்ண உஷா வந்து பிறந்ததுல இருந்து புத்திசாலியா பிறந்திருக்கேன் ஏன்னா அவங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் புத்திசாலி எனக்கு அப்படி அம்மா உஷா உடனே கம்பேர் பண்ணல உடனே புத்திசாலி எங்க அம்மா மாதிரியான புத்திசாலி அம்மாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சரி யாரோட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் நீலா இருக்கா ராதா இருக்கா ஹேமா இருக்கா லக்ஷ்மி இருக்கா ஒரு பத்து பேர் சொல்லுவோம் எல்லா பேரும் எழுதிட்டு ஆனா உஷா பேரும் எழுதணும் அவளை விட்டுறக்கூடாது இவங்க எல்லாரோட மார்க்கையும் கூட்டி ஆவரேஜ் எடுத்து அதை விட நீ ஜாஸ்தி வாங்கினா யூஆர் ஓகே அதை விட கம்மியா இருந்தா நீ தேர மாட்டேன் இப்படிதான் நம்ம அம்மா சொல்லுவாங்க இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஆர் ஒன்லி திஸ் பல நிறுவனங்கள் கம்பெனிஸினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து அதில் ஒரு ஆவரேஜ் நம்பர் எடுத்து நீங்கள் எந்த ஸ்கிரிப்டில் எந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அது அதோட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் குழச்சிப்பீங்க கம்மியாக இருந்தால் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க வெளியில் வருதுன்னா வந்துடும் இந்த மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான முதல் கதையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கதையே அபிமன்யுவனுடைய பத்மவியூகம் கதை தான் நம்ம எல்லாருக்கும் உள்ளே போத்துறீங்க ஏன் போகிற போக்கில் எவனோ ஒருத்தர் சொல்லுவான் ஹம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் மட்டும் வாங்கலன்னு வெயே வாழ்க்கையே வேஸ்டுமோ உடனே வேகமா போய் அமைச்சர் செஞ்சுவாங்க அது என்ன ஆகும்ன்றது கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அப்புறமா ஸோ வி ஆல் நோ டு என்டர் பட் வி டோன்ட் நோ டு எக்ஸட் அதுதானே பத்மவியூகம் அபிமன்யூக்கு நேர்ந்தது அதுதானே உள்ள போக தெரியும் வெளியில வரத்துக்கு தெரியல வெளியில வர தெரியாதவங்க என்ன செய்யணும் அதுதான் நம்ம நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இஸ் அ குட் ஆப்ஷன் ஏன்னாக்க இட் இஸ் டைவர்சிஃபைங் யுவர் ரிஸ்க் அவ்வளோ விஷயம் சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒன்றரை பர்சன்ட் கமிஷன் நாம தான் ஆளரும் அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி ஒரு பர்சன்ட் கூட கூட ஏதாவது இருக்கும் சார் சும்மா சொல்லாதீங்க சார் சரி ஒரு பர்சன்ட் வைங்க அதை நாம தான் கொடுக்குறோம் பட் இட்ஸ் ஒர்த் இட் ஏன்னா நமக்கு இல்லாத எக்ஸ்பர்டைஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கு அதனால டைவர்சிஃபைடா அந்த போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அவர் சொன்னா லார்ஜ் கேப்ஸ்ல பண்ண ரிஸ்க் கம்மி மிட் கேப்ல பண்ண ரிஸ்க் நீங்க அதோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இந்த டெசிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ரிஸ்க் எப்படிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் உங்களே கேள்வி கேட்டீங்களா நீங்கள் அமெரிக்காவில் கார் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க மூணு லேன் இருக்கும் தெர் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் லேன் தெர் இஸ் அ மீடியம் லேன் அண்ட் தெர் இஸ் அ லேன் வேர் யூ கேன் ட்ராவல் வித் மெனி பீப்புள் இந்த நாலஞ்சு பேர் கூட பூல் கார் பூல் லேன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பீட் லிமிட் இருக்குது நீங்கள் எந்த லேனில் போவீங்க அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேட்டுங்க எந்த நான் எக்கேடு கிட்ட போனாலும் நான் வேகமாக தான் போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது ஒன்று
your conservative risk நீங்க இதுல எந்த கேட்டகரியில வரீங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கனா நீங்க உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மென்ட் கவுன்சிலர் கிட்டயோ ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர்ட்டயோ சொல்லலாம் என்ன பிரச்சனை ஒரு தடவை எல்லாம் பேசி முடிச்சோனா அடுத்த மாசத்துக்குள்ள மாத்திடுறாங்க புது ஆள் வந்துடுறாங்க இது ஒரு சங்கடம் அந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படிப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரி தான் உங்கள் முடிவுகளை நீங்கள் தான் எடுக்க வேண்டும் யாரும் அதுக்கு பொறுப்பேற்றுக்க மாட்டாங்க உங்களுடைய தேவைகள் என்ன என்று முடிவு செய்து கொண்டு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு லெவல் உங்களுடைய நீட்ஸுக்கு உங்களுடைய வான்ஸுக்கு உங்களுடைய ஃப்ரீடமுக்கு எவ்வளவு அளவு கொடுக்க முடியும் என்பதை பற்றி டிசிப்ளின்டா இருந்தாக்க செல்வத்தை பெருக்கிறது நிச்சயம் சாத்தியம் நிறைவாக நீங்க பேசுகிற போது சொன்னாங்க உங்க வீட்டுக்கார மாட்டு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு தெரியாம நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப எல்லாம் பெண்கள் அவங்களே வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸாவே இருக்காங்க அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அவங்க வந்து இன்னும் சோகத்துல வந்து பால் கணக்க ஏஜி அந்த தலைமுறையில நாங்க தாண்டி வந்துட்டோம் நிறைய தாண்டி வந்துட்டோம் ஆனா இன்னமும் கூட சில பெண்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் எங்க என்னுடைய நிறுவனத்துல என்னை பார்க்க ஒரு அம்மா வந்தாங்க ஒரு வெளிரிய தோற்றம் எங்க அலுவலகத்தை பார்த்தே மிரண்டு போயிட்டாங்க பயம் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வரலாமான்னு ஒரு பயம் கூட தம்பி கூட்டிட்டு வந்தாரு என்னம்மா விஷயம்னு கேட்டேன் வீட்டுக்காரர் இறந்துட்டாரு அவருக்கு கிரெடிட் கார்டு பில் வந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு என்ன செய்யறது தெரியல நான் போய் பார்த்து பார்த்தா ஒன்றரை வருஷமா அவங்களுக்கு பில் போயிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கிரெடிட் கார்டில் வந்து எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் நாங்கள் லேவி பண்ணுவோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டாது நீங்க மினிமம் டியூ கூட கட்டலைன்னா You are not charged interest for the amount that you didn't pay, but you are charged interest even for your new purchases. That is why we charge 40%, 45%. What loan is coming from the loan? The loan is coming from the loan. So, you are very careful about the credit card if you are trying to away your credit limit. You are very careful about the credit card. So, I don't know what I'm saying. I'm saying, I'm going to get a year and a year. Now, I'm coming from the loan. இல்லை என் தம்பிக்கு டைம் கிடைக்கல தம்பிக்கு டைம் கிடைக்கலன்னா நீங்க வந்துருக்கலாம் தானே எனக்கு வெளியில வந்து பழக்கம் இல்லை நான் சொல்ல இதுல என்னம்மா பழக்கம் இருக்கு அவருக்காக காத்திருந்து இவ்வளவு ஜாஸ்தி பண்ணிட்டீங்களே இதுல ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் இருக்கான்னு நான் பாக்குறேன் நீங்க ஒரு மாசம் கழிச்சு வாங்க நான் சொன்ன ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க வாங்க நான் என்ன வேவ் பண்ண முடியுமோ உங்களுக்கு செய்யறேன் ஆனா நீங்க தனியா தான் வரணும்னு நான் அவங்ககிட்ட சொல்றேன் மாமா தனியால வர தெரியாதுமா நீங்க வாங்கம்மா என்ன ஆயிடும் வாங்க ஒரு மாசம் கழிச்சு வரல ரெண்டரை மாசம் கழிச்சு வந்தாங்க அதை தனியா வந்தாங்க முதல் வழி எடுத்து வைப்பது கஷ்டம்தான் ஏன்னா சங்க பாடல் சொல்லுகிறது தேர் சக்கரத்தில் ஒட்டி இருக்கிற பள்ளி போல உன்னோடு நான் பயணம் செய்தேன்னு ஒரு பெண் சொல்றாள் கணவன் இருந்தவுடன் தன்னுடைய முயற்சியே இல்லாமல் பள்ளி பயணம் செய்கிறது எப்படி தேர் சக்கரத்தில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது சக்கரம் போல அவன் முன்னே போன போது பள்ளி தான் கூடவே போச்சு இப்ப நீ இறந்து விட்டாயே நான் என்ன செய்வேன் என்று கதறுகிற ஒரு சங்க பாடல் இருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இனிமே நமக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் அப்படின்னா சொல்லுவது கணவர் எது எதுல படம் போட்டு வச்சிருக்காரு மனைவிக்கு தெரியணும் மனைவி எது எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு கணவனுக்கு தெரியும் யூ ஷுட் ஹாவ் காமன் பைனான்சியல் கோல்ஸ் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் சில வீட்டுக்காரம் எல்லாம் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் சுருட்டி வச்சு டிமானிட்டைசேஷன் போது பாவ தன்னுடைய இதுக்காக சேர்க்கல ஃபேமிலிக்காக தான் சேர்த்துருக்காங்க என்ன செய்யணும்னு தெரியல ஸோ எனக்கு தெரியல என்பது ஃபைனான்சியல் வேர்ல்டுல இட்ஸ் அ மிஸ் நார்மல் இட்ஸ் இட்ஸ் அ பேட் வேர்ல்ட் தெரியல உனக்கு தெரியலன்னா சாவு அவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க அதனால தெரிந்து கொண்டவர்களாக இருப்பது நம் கடமை நமக்கு தெரிய வேண்டியவற்றை இவர்களிடம் கேட்பது நம்முடைய உரிமை இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம விட்டு கொடுக்க கூடாது நிறைவாக அந்த திருக்குறளை திரும்பவும் நான் சொல்லுகின்றேன் அவர் சாரு சொன்னாரு பொருளற்றவர் பொருளற்றவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் என்று சொன்னார் ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு ஆளை ஒரு ஆளை ஆக்குவதே செல்வம் தான் என்று சொன்ன வள்ளுவர் தான் சொன்னார் செய்க பொருளை செருந்த செருக்கு அறுக்கும் எஃகு அதனில் கூறியது இல் என்று சொன்னார் எனவே சீரிய செல்வத்தை சிறப்பான வழியிலே சேர்ப்பதற்கு ஒரு கட்டுப்பாடு தேவை அதற்கான அறிவு தேவை இந்த இரண்டையும் இதை போன்ற அரங்கங்களின் மூலம் நாம் பெறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து கொடுத்திருக்கின்ற நாணயம் விகடனுக்கும் இங்கே வந்து இதை பற்றி நம்மை விட மிக அதிகம் தெரிந்த நிபுணர்களை நம்மிடம் பேச வைக்கின்ற ஆதித்யா பிர்லா குடும்பத்துக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் மூணு